Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues nada, aquí saludándoles, bienvenidos a su sección de Rodrigo Comenta. Espero que me hayan estado siguiendo, ya he visto que tengo algún, algunas buenas visualizaciones allí y reproducciones. Pues nada, llegó lo que les había prometido ya desde hace tiempo. Finalmente vamos a poder hablar de la película de X-Men, Die of Future Pass. Bueno, pues como sabrán, la película fue dirigida por Ryan Singer. Eh, con la participación de Hugh Jackman, Alan Page, Patricia Stewart, James McBoy, Ian McKellen, Michelle Fassberg, Peter Dinkles, eh, Nicholas Hull, Halle Berry, Jennifer Lawrence, eh, Alan Canto como Sun Sport. Bueno, pues nada, que yo iba sin la expectativa a la película, como les estuve comentando en el video, hay que ir con la expectativa baja, tranquilos al cine, y nada, que empieza la película. Bien, ha comenzado la película, se ve la escena de, del futuro, esa que ya hemos visto en los trailers. No voy a dar spoilers hasta este momento, así que ustedes pueden eh, escucharme con, con paciencia, con atención, no, no, no piense que va a haber spoilers. Eh, empieza la escena donde están en el futuro y nada, entra la música de los créditos. Y esa canción de X-Men, ese tema vuelve a sonar el mismo tema que se usó en X-Men 1 y 2 ese, ese, ese tema que hizo famoso a los X-Men entonces de inmediato vuelves otra vez a, la, a, a aquella época de, de, de aquellas películas y e inmediatamente haces clic con la película bueno pues la trama ya la conocen eh, Hugh Jackman tiene que ser enviado al pasado para tratar de, de evitar la creación de los sentinelas Hugh Jackman claro en el papel de Wolverine eh, es increíble este, la forma la forma en que llevaron la película la película les voy a decir de una vez no se las voy a hacer tan cansada es buenísima, es emocionante llena de acción hay, hay drama, mucho drama en verdad es una película que ha superado a todas las anteriores esta película de veras que les va a mostrar una nueva forma, un nuevo enfoque de ver a los X-Men X-Men 10 del futuro pasado se va a volver la película que va a renovar la forma de hacer el cine, ya lo dije con el Capitán América y el Soldado del Invierno ahí se vio por primera vez cómo se deben de llevar los personajes a la pantalla grande y creí que esa sería la película para este año por la trama pues nada, resulta que X-Men Días del Futuro Pasado no los va a decepcionar les va a hacer pasar buenos momentos, alegres, eh, contentos está cargada de sorpresas, no tienen idea este, es emoción tras emoción este van a aparecer nuestros X-Men de, de antaño y van a estar los nuevos de Fist Class eh, increíble ver co, eh, co, eh, interactuar al profesor Javier tanto en el pasado y en el futuro eh, eh, claro interpretado por Patrick Stewart y por este joven que se llama James McBoy es increíble de veras la película eh, apenas entramos a los créditos y ya estaba sumergido en la película cuando sucede lo que ya saben todos, que esto no es un spoiler que Wolverine va a los años 70 pues mm, a mí me parece que los años 70 está, está muy bien elegida esa época, para mí que la hayan hecho en 1973 es el mejor año para comenzar la retrospectiva de esta historia la película eh, nos marca claramente, de, es precioso ver cómo de estar en un futuro apocalíptico de repente nos lleva a esa época de 1973 que para quienes no lo sepan pues yo soy de, de, de los 70 y nada, eh, la forma en que se filmó y se dirigió esa, esa, esa faceta de, de los años 70 fue muy interesante y muy realista este, ahí estaban este, el tipo de cámaras eh, que se usaban en esos tiempos para transmitir programas de televisión las televisiones en sí, esas televisiones cuadradas, redondas que, que todavía eran de cambiador manual este, los autos de aquella época este, todo perfectamente bien orquesteado para representarnos los años 70 la vestimenta de nuestros personajes perfecta eh, eh, vía, vía este, a bestia con su ropa muy a los 70, su peinado completamente a los 70, el profesor joven Javier, eh, también muy muy ad hoc a la época, Hugh Jackman igualmente como Wolverine, bien bien especificados a los 70, y se los dije, se los dije en, en el primer episodio de esta serie que he estado haciendo, 
que vieran bien el, el, el tráiler porque Hugh Jackman decían que por qué traía Mantium y por qué de repente traía las garras de hueso. Bueno, pues se los dije. Cuando va a los 70, cuando va a los 70, eh, Wolverine se da cuenta que pues todavía, todavía no le han puesto el adamantium y, y usa sus garras de hueso. Mientras que en el futuro está usando pues las garras de adamantium. Eso es eh, precioso para la película. Bueno, eh, vamos a pasar a lo siguiente. Eh, tomé una pequeña nota para no desviar, no desvariar mucho. Quiero decirles que la película nos permitirá explorar la historia de Raven y comprender el comportamiento y el porqué de su frío oscuro eh, forma de ser y, y qué es lo que la llevó a convertirse en la cruel y despiadada Mystic. Aquí lo veremos en esta película. Mm, ya lo decía yo en otro en, en una ocasión. Eh, eh, revisando a los personajes yo decía es que en First Class eh, Mística eh, parece un ser este inofensivo, manso, tranquilo porque se había criado al lado de Javier pues déjenme decirle que aquí nos van a revelar a Mística totalmente distinta la Mística que vimos en X-Men 1, 2 y 3 misteriosa este eh, agresiva, violenta, salvaje aquí la vamos a ver pero hay un porqué no crean que simplemente nos las pone Brian Singer nos va a explicar el porqué en la película la dirección del señor Singer fue hermosa, fue preciosa. Eh, las expectativas, como les dije, iban, iban en blanco. No la llevaba ni bajas ni arriba para esta película, pero he salido contento del cine. Yo y junto con mis hijos que hemos ido a verla, este, se pasaron las dos horas que dure la película en un parpadeo. Te quedas con ganas de más, te quedas con ganas de más. Muy bien, este... Vamos a hablar ahora, vamos a tomar el tema de la narrativa de futuros y del, 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 del Días del Futuro y de los personajes. Ok, eh, vamos a ver a Magneto en una faceta nunca antes vista. Van a decir, carajo, este Magneto ahora sí está representado como debe ser. Que claro que no digo que en las otras películas no lo haya estado representado. Estuvo muy en su papel tanto Ian McKellen como este el señor Fassbender estuvieron en su papel pero aquí para días del futuro pasado nos va a sorprender lo que es capaz de hacer Magneto es increíble la película cómo, no, cómo nos manejan al personaje de Magneto y pues nada Bolivar, Bolivar, eh, Bolivar Trask este chaparrito que no me llamaba la, la, la atención yo decía bueno pero por qué por qué tendrían que poner a, a Peter Dinkles como como Bolivar Trask pues nada, que yo no lo había visto, sé que por ahí aparece la serie de, de Game Strong, eh, en los Juegos del Trono, y vaya esa serie nunca la he visto, no me ha llamado la atención, eh, pero qué buen actor es ese, ese hombre, de veras, este eh, conforme avanza la película ya ni te importa si es una persona de estatura promedio o es una persona de baja estatura, eh, es muy buen actor de verdad, eh, la participación de Jennifer Lawrence como mística eh, preciosa, increíble eh, claro, yo estoy enamorado de Rebecca Romo y estamos como Mystic la de X-Men 1, 2 y 3 es un, es, era una modelo es una actriz que estaba un poco más estilizada pero Jennifer Lawrence en la actuación no nos deja nada que desear y aún en el papel de mística se apega perfectamente, además tomemos en cuenta que se está hablando como de una Raven o mística un poco más joven eh, Adam Canto como Sun Sport es el personaje nuevo metido para esta película eh, encantador también este Bishop no, no se diga más este un personaje que jamás creí ver dentro de la saga de X-Men pues aquí está aquí está a, a todo lo que da eh, vaya quisiera decirles más pero sería mucho exp expoliar la película sería mucho decirles de lo que ha tratado y claro que no se las quiero arruinar, solo quiero decirles que se animen, ni lo piensen, vayan y véanla. Y no es más allá de, de, de que porque si yo sea fan de X-Men o no. Eh, yo en lo que es cine trato de ser muy objetivo, no importa que quiera mucho a los personajes. Puedo decir que una película es un churro, que no sirve, que es mala la película. Pero puedo verla a fin de cuentas porque me gustan los personajes. Eh, es algo así como lo de la trilogía de Batman Batman eh, no me gustó la película pero como aparece Batman, bueno pues la veo y la disfruto y claro que si me pidieran una crítica sobre esa película eh, sería muy diferente a la que estoy dando ahora para X-Men por eso eh, les digo que realmente eh, vayan a verla no lo piensen, van a salir encantadísimos de esta película 
eh, ojalá y este todos los que vayan al cine hayan visto las películas anteriores seguramente que sí este porque vamos a ir a, re, a revivir esa experiencia eh, déjenme comentarles que el desenlace de la película sin dar spoiler es grandioso se van a quedar con los ojos cuadrados la boca abierta eh, un final sorprendente sorprendente y espérense otra cosa eh eh, no se vayan a ir del cine luego luego aunque los echen casi a cubetadas de agua para afuera espérense espérense porque la escena post crédito esta vez no viene intermedia viene hasta el final de los créditos hasta el final ya cuando sale eh, fecha y año y todo de la película eh, va a aparecer la escena post crédito ahí y nada no se vayan sin verla este eso ya es un avance para lo que viene para los días de apocalipsis para la película entonces este pues qué más decirles váyanse al cine eh, si es tiempo ahorita ahorita mismo váyanse o, o programenselo para la mañana pero vayan y no dejen de ver esta película este por hoy me despido y espero que esta reseña les sirva para, para que se motiven a verla y yo sé que la van a pasar bien van a estar contentos con, con el final y con Brian Singer ni qué hablar ni qué hablar del señor se los dije eh, el señor ha crecido en estos años Superman fue un fracaso para él Superman regresa desde luego fue su fracaso pero Superman no es lo de él lo de él es X-Men él inició la saga y con él este, terminará ahora eh, esta película para dar inicio a la, a, a la saga siguiente Brian Singer excelente Hugh Jackman Alan Page, Patrick Stewart, Jess Bacaboy todos ellos excelentes no se la pierdan me quedo contentísimo como la película nos vemos amigos y no dejen de estarme buscando ahí este, en, la, eh, en YouTube. Búsquenme ahí por Rodrigo Comenta. Y nos vemos a la próxima. Denle arriba si les gusta y abajo si no. Pongan sus comentarios, suscríbanse. Eh, todo esto es muy interesante para mí. Y pues nada, nos estamos viendo en el próximo review.